Hello everyone. In a previous class, we discussed about the hybrid model or H parameter of the amplifier. We also discussed about the frequency response of the amplifier or transistor as an amplifier. तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर टू को कंप्लीट कर लिया है अब इस लेक्चर में हम यूनिट थ्री स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थ्री में आपको पढ़ना है फीडबैक एम्पलीफायर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सिलेबस ऑफ यूनिट थ्री After this, we will move the introductory part of feedback amplifier. Or what is it? Next, we will move on type and classification of feedback amplifier. Next one is feedback amplifier topologies. After this. we will study about the amplifier characteristics advantages and disadvantages of the amplifier or we can say the feedback amplifier next one is the application of feedback amplifier in different areas and finally the references of this presentation so in this lecture we cover all these topic one by one so let's start with topic 1 syllabus of unit number 3 so in this unit we will study about the feedback amplifier and oscillator circuits inside this we will learn about feedback amplifier introduction of feedback amplifier what is it and the types of feedback amplifier negative feedback feedback amplifier as well as the positive feedback amplifier some different topologies of feedback amplifier like voltage series voltage shunt current series and current shunt feedback amplifier sinusoidal oscillators lc oscillators rc phase shift wiens bridge crystal oscillators we will also study about the power amplifiers class a class b class ab and class c amplifiers and their efficiency and power dissipations push pull and complementary symmetry push pull amplifier to unit number 2 mein hum ye jo sare topic hain ye ek ke baad ek cover karenge is wale lecture mein hum cover kar rahe hain feedback amplifier kya hota hai aur type jisme hamara negative feedback amplifier as well as the positive feedback amplifier aayega iske baad hum is lecture mein cover karenge feedback topologies feedback amplifier topologies jisme aapka voltage series voltage shunt current series and current shunt feedback amplifier aa jayega to ye topics hum is lecture mein cover karenge so the next topic is introduction of feedback amplifier An amplifier circuit is a simply used for increasing the strength of the signal. Normally, हमने previous वाले lecture में देखा था कि amplifier circuit क्या होते हैं Amplifier circuit actually input signal के amplitude को boost करके हमें output में देता है इसीलिए हम इसको amplifier बोलते हैं और हम ऐसा बोल सकते हैं कि amplifier is a device which is provide the boosted output signal from the inputs. although while amplifying the input signal strength can be increased 
whether it include information otherwise information with some noise this noise can be introduced in the amplifier due to their strong tendency otherwise strain magnetic as well as electric fields to jab hum signals ko amplify karte hain to usme kuch noise signal bhi aa jate hain noise signal kaise aate hain kyun aate hain kya hote hain noise signal actually unwanted disturbance hota hai जो कि हमें अपने आउटपुट सिग्नल में नहीं चाहिए होता है या कम से कम चाहिए होता है तो उसको हम मिनिमाइज करते हैं और नॉइस सिग्नल आता कैसे है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड अगर आसपास है या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू जो है वो सिग्नल में हमें नॉइस मिलता है बाय यूजिंग फिल्टर्स हम नॉइस को कम कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं दस ईच हाइजीन एम्पलीफायर इज लेबल इन इट्स आउटपुट टू प्रोवाइड नॉइस along with the signal which is very required now next is what is feedback amplifier to feedback se hame kya samajh mein aata hai feedback matlab output ko agar hum fir se input mein de dein jo hamara output aa raha hai usko hum feedback karke agar input mein fir se supply de dein to aise device ko ya aise circuit ko hum feedback circuit bolte hain theek hai to the feedback amplifier can be defined as an amplifier which has feedback lane that exists between the output to input bahut hi simple language mein likha hua hai ki jo feedback amplifier hota hai usko hum define kar sakte hain ki usme ek hamari feedback lane hoti hai ya line hoti hai jo ki exist karti hai kahan output se input ke beech mein aur simple language mein hum bol sakte hain agar hum output jo hamara power aa raha hai usko agar hum input mein by using lane feedback kar pate hain to usko hum feedback amplifier सर्किट बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर फीडबैक एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक द प्रोसेस बाय विच सम पार्ट और फ्रिक्शन ऑफ आउटपुट इज कंबाइन विद द इनपुट इज नोन एज फीडबैक हम सारा का सारा आउटपुट इनपुट में फीडबैक नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम सारा आउटपुट इनपुट में फीडबैक कर देंगे तो हमारा सिस्टम काम ही नहीं करेगा फिर सिस्टम का क्या मतलब है एक्चुअली जो हमारा कुछ पार्ट रहता है जो लॉस में जा रहा होता है या ऐसा पार्ट कुछ फ्रक्शनल पार्ट या बहुत ही कम पार्ट आउटपुट का जो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उसको हम एक लेन के थ्रू अगर इनपुट में फीडबैक दे देते हैं तो ऐसे सर्किट्स को हम फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट बोलते हैं इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से फीडबैक एम्पलीफायर अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर In which a part of the output is given back to the input. वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया Circuit diagram में आप देख सकते हैं Circuit diagram में ये जो A लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड एज एम्पलीफायर और B जो लिखा हुआ है ये होता है हमारा feedback gain. बीटा जो होता है वो फीडबैक गेन होता है और ये हमारा जो है फीडबैक नेटवर्क है तो देखिए ये हमारे पास वोल्टेज वी इनपुट है यहाँ से हमारा वी आउटपुट निकलेगा और ये जो हमने यहाँ से एक लाइन बनाई है थ्रू फीडबैक गेन के और वापस से हमने इनपुट में दिया हुआ है एम्पलीफायर सर्किट के इसको हम बोलते हैं फीडबैक पाथ या फीडबैक नेटवर्क ठीक है और इसको लगा के रखा हुआ है दिस इज कॉल दिगेटिव पॉइंट एंड दिस इज कॉल दॉजिटिव पॉइंट तो इसको इस सर्किट को हम बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर As we know that an amplifier is a device that amplify the signal. Amplifier का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देना एम्पलीफायर सर्किट में हम ट्रांजिस्टर बीजेटी मॉसफेट जे एफ ई टी कुछ भी हम यूज कर सकते हैं जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में हमें देगा वेन बी टॉक अबाउट एन आइडिया एम्पलीफायर और आइडियल एम्पलीफायर There exist some important characteristics like the voltage gain, input impedance, output impedance, bandwidth or current gain. ये चारों पैरामीटर मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में निकलवाया है दीज पैरामीटर ऑफ एन एम्पलीफायर आर कंट्रोल्ड बाई एम्प्लॉइंग अ फीडबैक नेटवर्क दस अ फीडबैक नेटवर्क इज अ एम्प्लॉय इन एन एम्पलीफायर सो एज टू कंट्रोल द गेन एंड द अदर फैक्टर ऑफ द डिवाइस नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक सो द फिगर बिलो 
represent the block diagram of an amplifier employing feedback network. तो सबसे पहले हम इसको समझें हमारे पास जो होता है सिग्नल उसको हम सोर्स सिग्नल बोलते हैं जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया है इसके बाद हमारे पास मिक्सिंग या मिक्सर नेटवर्क होता है जो कि सिग्नल को मिक्स करता है इसके बाद ये हमारा होता है बेसिक एम्पलीफायर विथ गेन ए ठीक है तो ये हमारे पास सोर्स सिग्नल है वी एस प्लस माइनस हमने वी एफ को क्या किया इसको मिक्सिंग कर दिया सिग्नल को और यहाँ पे हमें इसको सैम्पलिंग नेटवर्क में हम इसको भेज देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे वी नॉट आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है एम्पलीफायर फॉर्म में अब कुछ पार्ट तो ये आर एल में यूज हो जाता है वी नॉट का और जो पार्ट यूज नहीं हो पाता है उसको हम थ्रू फीडबैक नेटवर्क बीटा तो ये जो दो पाथ आप देख रहे हैं ये पहला पाथ और ये दूसरा पाथ ये दोनों के दोनों हमारे क्या कहलाते हैं फीडबैक पाथ तो ये फीडबैक पाथ अगेन मिक्सर में ये जो वी एफ है इसको हमने ऐड कर दिया जब वी नॉट को हम फीडबैक गेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वी एफ सिग्नल मिलता है और इस वी एफ को जब हम मिक्सर में ऐड कर देते हैं तो ये फिर से हमारा इनपुट में हम एम्पलीफायर सर्किट को दे देते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं फीडबैक कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे होंगे दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर The various blocks of the feedback amplifier sections are discussed below. पहला जो है वो है सिग्नल सोर्स द सिग्नल सोर्स कैन बी अ वोल्टेज सोर्स वी एस इन सीरीज विद रजिस्टर आर एस और इट कैन बी अ करेंट सोर्स आई एस विथ पैरल रजिस्टर आर एस फीडबैक नेटवर्क अ फीडबैक नेटवर्क इज अ लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क दैट कंटेन रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर Its function is to feed back some portion of the output to the input. Next is the sampling network. These are basically of two type: current sampling network and voltage sampling network. Depend करता है हमारा signal कैसा है. अगर हमारा voltage signal है, तो यहाँ पे voltage sampling network use होगा. अगर हमारा current sampling है, तो current signal है, तो current sampling network use होगा. The output of the voltage is sampled. when we connect feedback network in either shunt or in series with the output next is a mixer mixer circuit is also known as comparator it can be a series mixer or shunt mixer it mixes the source signal and feedback signal mixer ka kaam hota hai source signal ko feedback signal se mix karna thus produce the positive or negative feedback for the device aur isi se hum positive aur negative feedback device ko dete hain ya provide karate hain so this is the concept of feedback next is the operation of feedback amplifier फीडबैक एम्पलीफायर कैसे काम करता है लेट अस हैव अ लुक एट अ डायग्राम सो बिलो सो दिस इज द डायग्राम फॉर फीडबैक एम्पलीफायर इसमें हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ है इनपुट सिग्नल है वी एस इसकी पीक वैल्यू यहाँ से हो जाएगी वी एम पॉजिटिव वी एम ऊपर और नीचे हम लिखेंगे तो नेगेटिव वी एम हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे पास इनपुट इनपुट सिग्नल या इसको हम सोर्स सिग्नल भी बोलते हैं ये सिंपल सा एक कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है है ना एम्पलीफायर सर्किट एम्पलीफायर सर्किट कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क से बहुत रिलेटेड है जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस उस सब्जेक्ट से सबसे पहले इनपुट सिग्नल वी एस हमने दिया पॉजिटिव ये हमारे पास समेशन का ब्लॉक होता है जो कि सिग्नल को सम करता है ठीक है अब यहां से हमारा वी जो गया वी में अब ये हमारा फीडबैक जो है फीडबैक यहां से जो हमने दिया हुआ है ये फीडबैक बीटा इनटू आउटपुट सिग्नल ये हमारा वी जो आ गया फीडबैक सिग्नल अब ये फीडबैक सिग्नल ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा डिपेंड करता है कि वी की वैल्यू कितनी है तो अभी हमने लिखा है यहाँ पे वी सबसे पहले हमने एक सोर्स सिग्नल दिया समेशन ब्लॉक में फिर यहाँ से जो सिग्नल है वो वीडी सिग्नल एम्पलीफायर को गया एम्पलीफायर का गेन जो है वो ये है और हमें यहाँ पे आउटपुट वी नॉट मिल गया आप देख पा रहे हैं वी नॉट जो है उसका एम्पलीट्यूड इनपुट से ज्यादा है मतलब इनपुट सिग्नल को बूस्ट करके आउटपुट सिग्नल मुझे मिल रहा है मतलब एम्पलीफायर सर्किट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है आउटपुट का उसको हम फीडबैक नेटवर्क और फीडबैक नेटवर्क का जो गेन होता है उसको हम फीडबैक गेन बोलते हैं जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो वीटा से ये जो मेरा वी नॉट का कुछ पोर्शन आ रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं यहाँ पे 
जो है फीडबैक सिग्नल मिल जाएगा तो वी एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट ये सिग्नल हमने प्लस माइनस करके समेशन ब्लॉक में दे दिया तो अब जो सिग्नल है वो यहाँ पे वेडी सिग्नल जाएगा ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस तरीके से जो है फीडबैक एम्पलीफायर जो है वो वर्क करता है Here we are taking about the general condition in which we are providing feedback to the input. It can be positive feedback or negative feedback. A feedback हमारा कुछ भी हो सकता है, positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. An input signal V S is applied to the amplifier with gain A. गेन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वोल्टेज गेन क्या होता है और करंट गेन क्या होता है वोल्टेज गेन जो होता है वो रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज मींस ए वी इज इक्वल टू होता है वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई ऐसे ही करंट गेन भी हमने निकाला है तो करेंट गेन ऑल्सो द रेशियो ऑफ आउटपुट करेंट टू दी इनपुट करेंट दैट प्रोड्यूस एन एम्पलीफाइड सिग्नल वी नॉट अ पोर्शन और अ फ्रक्शन ऑफ दिस V naught is then feed to a feedback network having the gain beta. Beta is called the feedback gain. The output of feedback network is V F. This signal is then given to summer or a mixer. Some circuit को हमने summer लिखा हुआ है और mixer that resultantly produced either sum or difference. of two signal depending on their phase relationship the gain of an amplifier is given as the ratio of output voltage or current to the input voltage or current so for the above figure the gain of the circuit without feedback is given as This is called the voltage gain. तो हम इसको ए भी से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी डी इसमें हमने जो इस सर्किट डायग्राम में इनपुट सिग्नल लिया हुआ है वो हमारे पास वी डी है वी आई की जगह इसीलिए हमने वी नॉट डिवाइडेड बाई वी डी लिखा है दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन नेक्स्ट गेन ऑफ फीडबैक Network is given as this is called the feedback gain represented by beta. तो अभी हमने देखा था feedback signal V V F is equal to होता था beta divided by V naught. तो उससे हम formula से value निकाल सकते हैं beta की तो beta is equal to हो जाएगा V F divided by V naught. This is called equation number two. But as we can see, V D is the mixture output voltage given by Vd is equal to Vs plus minus Vm. This is equation number three. The signal voltage Vs and mixed output voltage Vd will only be equal in a feedback amplifier unless the output is not generated. From equation one, we can write as V naught is equal to A into Vd. This is called equation number four. substituting the value of vd in equation number 4 so we get v not is equal to a in bracket vs plus minus vf bracket close this is equation number 5 where v not is equal to output voltage a is called the gain vs is called the source voltage and vf is called the feedback signal from equation number 2 vf is equal to beta into v not This is equation six. Substituting the value of V F in equation number five, so we get V naught is equal to A in bracket V S plus minus beta into V naught. Multiply the A inside bracket, so we get V naught is equal to A into V S plus minus A into beta into V naught. So we rewrite the equation V naught. Plus minus a into beta into v naught is equal to a into v s. So v naught in bracket one plus minus a into beta is equal to a into v s.
So V naught by V S is equal to A divided by 1 plus minus A into Vita. Or we can say that the voltage gain or feedback signal voltage gain A V F is equal to A divided by 1 plus minus A into Vita. Where V naught by V S is equal to A V F. This is the desired value for the gain of the feedback amplifier. ये जो value है ये हमारे लिए desired होती है हर feedback amplifier से. The gain of an amplifier is always greater than one. This simply means that some elements are present which increase the gain of the amplifier. That element can be a transistor or MOSFET or JFET. But a feedback network is always a linear network consisting of RLC element and it does not contain any such amplification device. That's why the value of VF is always less than to V0. So the VF feedback signal is always less than to V0. So beta is always less than to V0. So beta is always less than to V0. So this is all about the operation of a feedback amplifier. Next is types of feedback amplifier. So the feedback amplifier is broadly classified into two category. First one is called positive feedback amplifier and second is called the negative feedback amplifier. The processor of introducing some devices output energy friction from back to the input is termed as feedback. This is mainly used to reduce the noise as well as to make the operation of an amplifier is constant. This amplifier can be classified into two types based on the feedback signal such as positive feedback amplifier and negative feedback amplifier. So first one is positive feedback amplifier. It is a type of an amplifier in which source signal and the feedback signal are in same phase. Thus, the feedback signal applied increase the strength of an input signal. So positive feedback amplifier kya hota hai jis mein humara source signal aur feedback signal dono same phase mein hote hain. To dono ek dusre ke effect ko add karte hain aur strength jo milti hai signal ki hame wo jyada milti hai. So this is the diagram of source signal and feedback signal are in same phase. सेम फेज का मतलब होता है कि जब हमारा पहले वाले सिग्नल का पॉजिटिव पीक आ रहा है तभी हमारा दूसरे वाले सिग्नल का भी पीक आए तो इसका मतलब है ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड में और सेम फेज में है सिमिलरली जब नेगेटिव फेज आए तब इसका भी नेगेटिव फेज आए इसको हम बोलते हैं सेम फेज द पॉजिटिव फीडबैक कैन बी डिफाइंड एज व्हेन द फीडबैक करंट otherwise voltage is applied for increasing the input voltage then it is named as positive feedback direct feedback is the another name of this positive feedback because positive feedback generate unnecessary distortion it is not often used in amplifiers but it amplifies the original signal power and can be used in oscillator circuits so this is the diagram of positive feedback amplifier as well as the negative feedback amplifier. In this you can see that our input signal and source signal are both the same phase. And what will happen in the negative? In the negative phase, the phase will be opposite. When our input signal is positive, then our feedback signal is negative. So we will call it negative amplifier circuit. Let's see. Next is a negative feedback amplifier. 
in this type of amplifier source signal and feedback signal are out of phase with each other thus the feedback signals applied to decrease the strength of input signal ab jab dono ka phase opposition hai aur opposite hai to jo hamara input signal hai uska strength jo hai wo decrease hoga ye dekh sakte hain this is the diagram of uh, source signal vs is called source signal and vf is called the feedback signal to jab iska positive phase mil raha hai tab iska hame negative phase mil raha hai theek hai so this is called the negative feedback amplifier the negative feedback can be defined as if the feedback current otherwise the voltage can be applied for reducing the amplifier input then it is called as negative feedback inverse feedback is the another name of the negative feedback this kind of feedback is regulatory used in amplifier circuits this is the diagram of negative feedback amplifier next topic is feedback amplifier topologies there are four basic amplifier topologies for connecting the feedback signal both the current as well as the voltage can be feedback towards the input in series otherwise in parallel topologies ka matlab hota hai design सर्किट का ऐसा डिजाइन जिसमें हम फीडबैक सिग्नल को कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ तो वो हम चार तरीके से कर सकते हैं ये हमारे पास चार अरेंजमेंट होते हैं फीडबैक एम्पलीफायर के दो जो होते हैं वो करेंट बेस के होते हैं दिस इज कॉल्ड द करेंट सोर्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द करेंट सोर्स दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज सोर्स दिस इज ऑल्सो अब करेंट मेरे पास है दो करेंट के अरेंजमेंट या टोपोलॉजीज हैं और दो वोल्टेज की टोपोलॉजीज हैं अब इसमें एक और चीज होती है करेंट अगर सीरीज में लगाएंगे करंट सोर्स को तो एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा दूसरे हम करंट सोर्स को पैरल में लगाएंगे सिमिलरली वोल्टेज सोर्स को एक बार हम सीरीज में लगाएंगे और दूसरे बार हम पैरल में लगाएंगे सर्किट के साथ तो ऐसे हमारे पास टोटल फोर टोपोलॉजीज होती हैं फीडबैक एम्पलीफायर टोपोलॉजी फर्स्ट वन इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर मतलब वोल्टेज जो हमने वो सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर एंड करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर तो ये चार टोपोलॉजीज हमारे पास हम डिजाइन करते हैं फॉर फीडबैक एम्पलीफायर के लिए तो चलिए इनको हम देखते हैं डिटेल में तो पहला देखते हैं द फर्स्ट वन इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर In this type of circuit, a portion of the output voltage can be applied to the input voltage in series through the feedback circuit. So this is called the voltage series feedback amplifier. The block diagram of the voltage series feedback amplifier is shown in the above figures, by which it is apparent that the feedback circuit is located in shunt by means of the output although in series by means of the input when the feedback circuit is aligned in a shunt through the output then the output impedance will be reduced and the input impedance is enlarged because of the series connection with the input next one is voltage shunt feedback amplifier in this type of the circuit a portion of output voltage can be applied to the input voltage parallel with through the feedback circuit shunt mein kya karte hain hum parallelly voltage ko apply karte hain output jo voltage hai uska kuch portion so this is called the voltage shunt or voltage parallel feedback amplifier The block diagram of the voltage shunt feedback amplifier is shown in the above figures by which it is apparent that the feedback circuit is located in shunt by means of the output as well as the input when the feedback circuit is aligned in shunt through the output as well as the input then both the output impedance and the input impedance will be reduced or decreased third one is current series feedback amplifier 
In this type of circuit, a portion of the output voltage is applied to the input voltage in series through the feedback circuit. The block diagram of the current series feedback amplifier is shown in the above figure. Why which? It is apparent that the feedback circuit is located in series by means of the output as well as the input. When the feedback circuit is aligned in series through the output as well as the input, then both output impedance and input impedance will be increased. Number four is current shunt feedback amplifier. In this type of the circuit, a portion of the output voltage is applied to the input voltage in the shunt through the feedback circuit. The block diagram of the current shunt feedback amplifier is shown in the above figure, by which it is apparent that the feedback circuit is located in shunt by means of the output as well as the input. When the feedback circuit is aligned in series through the output, however, in parallel with the input, then the output impedance will be increased and because of the parallel connection with the inputs, the input impedance will be decreased. So this is all about the four topologies of feedback amplifier. Next is an amplifier characteristics. The amplifier characteristics which are affected by various negative feedback are listed in the following tables. So this is the table. First column is feedback topology. Second is input resistance and third column is output resistance. So first one is voltage series. So the input resistances increase and output resistances decrease. In a current series, the input resistance is increased and output resistance also increase. In current shunt, the input resistance decreases and output resistance increase. And voltage shunt, the input resistance decreases and output resistance also decrease. So this table ke through hum बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारी टोपोलॉजी रहेगी उसमें इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पेडेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट इम्पेडेंस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं द मोस्ट वाइडली प्रिफर्ड एम्पलीफायर अमॉन्ग द टू टाइप ऑफ द एम्पलीफायर इज द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर तो दोनों में से जो ज्यादा प्रेफर्ड होता है या ज्यादा यूज होता है वो होता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर आर इन द टोपोलॉजी ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इन द वोल्टेज सीरीज फीडबैक द इनपुट इंपीडेंस वैल्यू इंक्रीज एंड द आउटपुट इंपीडेंस डिक्रीज इन द टोपोलॉजी ऑफ द वोल्टेज शांट फीडबैक बोथ द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस वैल्यू आर डिक्रीज In the current series feedback circuit, both the input and the output resistance are increased because of its topology. In the current shunt feedback topology, the amplifier input resistance decreases and the output resistance decreases because of its connectivity of the input, output, and feedback circuit. Next is, in this way, the characteristics are defined based on the various topologies. Each topology defined has its significance of utilization. Next topic is advantages and disadvantages of feedback amplifier. The advantages of feedback amplifier include the following. Number one, the amplifier's gain can be stabilized by the negative feedback. Number two, the particular feedback configurations can be increased by the input resistance. Number three, 
the output resistance will be decreased for particular feedback configurations. Number next, the operating point is stabilized. And number next, this advantage of this amplifier is gain reduction. तो ये जो हमने देखा है ये सारा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए देखा है क्योंकि जो हमारा ज्यादा यूज होता है वो नेगेटिव एम्पलीफायर या नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ही ज्यादातर यूज होता है सो दीज आर द एडवांटेजेस एज वेल एज द ड्रॉबैक्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर The positive feedback amplifier is good at obtaining the gain value, but it results in the distortion of the signals. Hence, it is not preferred during the amplification. But the negative feedback consists of the characteristics that minimize the noise level from the system. The applications of negative feedback amplifier are listed as follows. Number one. it can be preferred in the regulated power supply in short rps number 2 the amplifier where the large bandwidth is required to these feedback amplifier are used number next it can be used in various amplifiers design of the electronic field so these are some application of negative feedback amplifier circuit hence we can give a conclusion on the feedback amplifiers with the basic block diagram and the basic topology that enhance its functionality it is well defined with its two basic type of positive and the negative whereas the negative feedback is preferred over the positive feedback in the amplification of the signals Number next is the references of this presentation. So these are the references. so this is all about the feedback amplifier the classification of feedback amplifier and feedback amplifier topologies so any doubt anybody so please ask me and thank you for watching this video